गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है आज देखो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश पे लास्ट टाइम देखो आपको क्लास में पढ़ाया था प्रकाश क्या है और प्रकाश की विभिन्न घटनाओं में जैसे प्रावर्तन पढ़ाया था आज हम डिस्कस करेंगे दर्पण और साथ में लेंस के बारे में मार्क नहीं है इसमें और देखिए बात करते हैं दर्पण और लेंस बहुत से बच्चों को देखो सबसे पहले ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अवतल और उत्तल दर्पण है कौन से सबसे बड़े डाउट तो यही रहता है कि पहचान ही नहीं पाते हैं दर्पण में कि अवतल कौन सा है अगर मैं डायग्राम बनाऊ ये तो बताओ ये कौन सा दर्पण है अवतल है उत्तल है ये कोई दर्पण ही नहीं है क्योंकि दर्पण वो होते हैं जिसमें एक साइड क्या की हो पॉलिस की हो या तो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर तो उसे क्या कहते हैं हमें दर्पण कहते हैं दर्पण में सिर्फ एक प्रश्न होता है जबकि लेंस की बात करें तो इसमें इसमें कितने प्रश्न होते हैं दो प्रश्न होते हैं क्या इसमें पॉलिस होती है क्या लेंस में नहीं, नहीं होती लेकिन किस में होती है दर्पण में होती है और देखिए अब पहचान कैसे करें बताओ ये अवतल है उत्तल है अवतल है या उत्तल है तो देखिए बात करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण को पहचानने के लिए क्या करेंगे हम तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हो कौन सा दर्पण है या कौन सा लेंस है सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से कौन से शब्द से ऐसे कैसे देखिए जिस भी लेंस या दर्पण में ए बनता हो जिस भी दर्पण या लेंस में क्या बनता हो ए बनता हो वो देखिए कौन सा होगा ऐसे क्या होगा अवतल एग्जाम्पल के रूप में देखिए इस दर्पण में कहां पर पोलिस की हमने बाहर की ओर और बाहर की ओर करने पर एक ऐसी संरचना बन सकती है ना जबकि अगर मैं इसके अंदर की ओर पॉलिश कर दू तो क्या ए बनेगा क्या नहीं बन सकता तो आसान सी एक पहचान है कि जिस भी कहीं भी अगर आप दर्पण में पॉलिश किस साइड की हो अगर बाहर पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा अवतल दर्पण या उतल तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें ए बनता हो वो कौन सा होगा अवतल यहां तक क्लियर है आगे बात करते हैं लेंस को कैसे पहचानेंगे या उतल है और एक दूसरा इस प्रकार का देखा होगा आपने ये कौन सा है अब उत्तल और अवतल लेंस को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे सिर्फ एक शब्द जानना है कि जिसमें ए बनता हो किसमें ए बनता हो वो कौन सा होगा अवतल लेंस होगा एग्जांपल देखिए ये इसमें ए बन सकता है या नहीं बन सकता तो इसमें से कौन सा लेंस अवतल लेंस है ये वाला पहले वाला या दूसरा वाला। तो दर्पण और लेंस की आसान सी एक पहचान है कि जिसमें शब्द में आपको ए बनता नजर आए अब एक बात तो ये कौन सा है आप कंफ्यूज करेगा आपको ये भी अवतल ही है क्योंकि पॉलिस से याद रखना पॉलिस बाहर है तो ए उल्टा भी हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेना तो एक छोटी सी पहचान है दर्पणों को या लेंस को पहचानने के लिए जिस भी शब्द में ए शब्द बनता नजर आए अवतल में या उत्तल में तो अवतल दर्पण हो सकता है यदि एक प्रश्न हो तो, तो बताइए ये कौन सा हो गया ये कौन सा दर्पण हुआ अवतल दर्पण है और ये कौन सा लेंस है अवतल और बच गया वो उत्तल उत्तल में ओ भी बन रहा है ओ या ओ एक से नाम है ठीक है तो इसमें बता सकते हैं कौन सा लेंस हो गया उत्तल लेंस और ये उत्तल ये अवतल लेंस और ये कौन सा दर्पण है अगर अंदर की ओर पॉलिस की हुई हो तो कौन सा उत्तल दर्पण यहां तक बात हो गई अब दूसरी देखो कंफ्यूजन होता है जो चश्मे चढ़ाए जाते हैं प्लस का चश्मा है या माइनस का चश्मा है इसकी पहचान कैसे करेंगे तो देखो इसमें भी यही शब्द काम आएगा अगर आपको ए आता है सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको पहचानना है कि किसको माइनस का चश्मा चढ़ा हुआ है कौन सा निकट दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष है एक सेकंड में पहचान सकते हो आप कैसे अगर किसी को माइनस का चश्मा चढ़ा है तो एक चीज देखो अवतल के बीच में क्या शब्द है माइनस का निशान आ रहा है कौन सा शब्द आ रहा है एक सिंबल आ रहा है ना माइनस का ये तो निशान होता है माइनस का ये प्लस का तो यानी अवतल जो लेंस चढ़ाए जाते हैं वो कैसी लेंस क्षमता के होते हैं माइनस या प्लस माइनस यानी जिन व्यक्तियों को माइनस का चश्मा चढ़ा है वो कौन सा चश्मा है अवतल है और जिन व्यक्तियों को प्लस का चढ़ा है वो उत्तर है अब इसी से पहचानेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में दिक्कत आती है तो देखिए निकट नाम बड़ा है या दूर कौन सा नाम बड़ा इसमें से निकट या दूर यह नाम बड़ा है अवतल और उत्तल में बड़ा शब्द कौन सा है तो बड़े शब्द के साथ बड़ा कर दो बस यानी निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस चलाया जाएगा और अवतल लेंस कैसी क्षमता का होता है यानी जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ होता है माइनस वाला अब नाम इसका निकट दृष्टि दोष है लेकिन आपने पढ़ा होगा निकट 
पूरा नाम क्या इसका निकट दृष्टि दोष अब देखो इसमें निकट दृष्टि तो ठीक है लेकिन दिक्कत दोष किस चीज का है दूर वाली चीज का यानी हम कह सकते हैं निकट की वस्तुएं तो कैसे दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती याद रखना साफ दिखाई नहीं देती ये नहीं कह सकते दिखाई नहीं देती ठीक है ना तो याद रखना निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है दूर की स्पष्ट दिखाई तो यहां पर देखो जितने भी अगर कोई है किसी के तो वो अपने आप पहचान सकते हैं जिसको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही ना उसको चश्मा कौन सा चढ़ा हुआ है और जिसको प्लस का चश्मा किसको चढ़ा होता है उसका कौन सा दोष होगा दूर और उसको कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती पास की वस्तु यहां तक क्लियर है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस चढ़ाया जाता है ठीक है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा चढ़ाया जाता है आगे देखिए बात करें अब दर्पणों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण है और हेडलाइट वगैरह में कौन सा दर्पण है या डॉक्टर या डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ये कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं अब देखिए एक बात आइए दांत को चेक करना है तो दांत बड़ा करके देखना चाहेगा या छोटा करके वो बड़ा करके देखना चाहेगा तो यानी अब पता लगाना है कि कौन से दर्पण में बड़ा दिखाई देता है कौन से में छोटा तो एक आसान सी ट्रिक है गाड़ी में उतरने के लिए साइड से उतर ऐसे सा तोड़ के आगे से निकलते हैं साइड से उतरते हैं उतरने के लिए कहां से उतरते हैं तो उतरना है अगर हमें क्या करना है उतरना है उत्तर से याद रख लेना उत्तल और कहां से उतरते हैं तो गाड़ी के जो साइड में दर्पण लगे होते हैं वो कौन से होते हैं कौन से होते हैं उत्तल कौन से दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं गाड़ी के साइड मिरर में पहचान क्या हुई देखो ना तो समझना है ना रटना है सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इतना सा दिमाग में बैठाना है हम खुद अपने डेली लाइफ में महसूस करते हैं चीज कि उतरने के लिए साइड से उतरते हैं तो उतरने के लिए हम साइड से उतरते हैं तो गाड़ी के जो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है अब एक बात आओ साइड मिरर में छोटे दिखती है चीजें या बड़ी छोटी या बड़ी देखो उसमें अगर आपने कभी बाइक में शीशा देखा हो ना सभी शीशों पर एक शब्द लिखा हुआ होता है द ऑब्जेक्ट अपियर इन दिस मिरर क्लोजर देन दे अपियर इसका मतलब क्या होता है कि इस शीशे में जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है ना वो आपके दिखाई देने से भी ज्यादा नजदीक है क्योंकि उसमें कोई भी चीज आपको छोटी छोटी इसलिए दिखती है सोच के देखो अगर दर्पण हमने लगा देते उसे अवतल दर्पण एक ही चीज दिखती बड़ी बस आपने अपनी शक्ल दिखी तो केवल आंख दिख रही है सोच के देखो 